okay today we are going to discuss about joints or articulation joint is where two bones meet or articulate jahan pe do bone judti hain ya milti hain usko joint kehte hain right ab dekhte hain alag alag types ke joint the first is structural classification of joint fibrous joint jo sabse pehla joint hai fibrous joint fibrous joint mein kya hota hai ki do bone फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ी रहती हैं और इसके बीच में कोई कैविटी नहीं होती कोई भी सपोर्टिंग कैविटी नहीं होती है जस्ट लाइक सेनावियल कैविटी ऐसा कुछ नहीं होता है फाइब्रस जॉइंट इसीलिए इमूवेबल होते हैं इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता अगर होता भी है तो बहुत ही स्लाइट मूवमेंट होता है इसका एग्जाम्पल है स्कल बोन स्कल बोन देखने में लगता है कि एक ही पूरी स्ट्रक्चर है नहीं ऐसा नहीं है उसमें कई हड्डियां होती हैं कि जो कि एक दूसरे से फाइब्रस जॉइंट से जुड़ी होती हैं नेक्स्ट इज कार्टिलेजनस जॉइंट जब दो बोन कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं तो उसको कहेंगे कार्टिलेजनस जॉइंट और उनके बीच में मूवमेंट होता है थोड़ा सा होता है ज़्यादातर इमोबाइल भी होती हैं इनके बीच में जनरली कोई मूवमेंट नहीं होता रेगुलर बेसिस पे कोई मूवमेंट नहीं होता एट द टाइम ऑफ अर्जेंसी या कोई खास जरूरत पड़ने पर ही इसके बीच में मूवमेंट होता है एग्जाम्पल क्या है इसका प्यूबिक सिम्फाइसिस राइट प्यूबिक सिम्फाइसिस अब देखते हैं इसमें जैसे ये देखिए स्कल बोन है दो अलग अलग कलर में स्कल बोन देख रहे हैं इसमें कैसे जुड़ी हुई होती हैं ये देखिए ये जुड़ी होती हैं फाइब्रस ज्वाइंट से अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है प्यूबिक सिम्फाइसिस का ये देख रहे हैं जिसको कहते हैं पेल्विक गर्डिल ये बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रही है ग्रीन कलर से ये ग्रीन कलर से ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस और इस जगह जो मूवमेंट होता है ये एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी मूवमेंट हो जाता है नेक्स्ट इज सेनोवियल ज्वाइंट सेनोवियल कैविटी ही इसकी मेन करेक्टरिस्टिक है सेनोवियल ज्वाइंट की और सेनोवियल कैप्सूल भी उसमें होता है प्लस सेनोवियल फ्लूड रहता है जो कि एक तरीके से लुब्रिकेटिंग का काम करता है सेनोवियल जॉइंट्स होते हैं फ्रीली मूवेबल होते हैं और ज़्यादातर हमारे शरीर के जॉइंट्स होते हैं सेनोवियल जॉइंट्स से ही मिलकर बने होते हैं ये देखिए बेसिक जो स्ट्रक्चर है सेनोवियल ज्वाइंट का वो इस तरीके का है आप देख रहे हैं ये बोन्स हैं आर्टिकुलेटिंग बोन्स इसको कहते हैं जो मेन कंपोनेंट है सेनोवियल जॉइंट्स का आर्टिकुलर कार्टिलेज जॉइंट कैप्सूल और सेनोवियल फ्लूट ये देखिए चारों तरफ ये 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 तो आर्टिकुलर कार्टिलेज हो गई दिस इज आल्सो आर्टिकुलर कार्टिलेज और जो इसके आसपास फ्लूट भरा होता है उसको कहेंगे सेनोवियल फ्लूट जिसकी वजह से इसको सेनोवियल ज्वाइंट कहते हैं ये आर्टिकुलर बोन्स हैं और ये जो पूरा कैप्सूल होता है ना ये कैप्सूल जो कवर्ड होता है इसको कहते हैं जॉइंट कैप्सूल या सेनोवियल कैप्सूल ठीक है तो ये जो सेनोवियल फूड फ्लूड होता है न्यूट्रिएंट देता है ठीक है जो वेस्ट मटेरियल उसको ले के टिश्यू से वापस उसको ले जाता है तीन कंपोनेंट है जैसा कि आपने देखा आर्टिकुलर कार्टलेज जॉइंट कैप्सूल एंड सेनोवियल फ्लूड राइट इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए नेक्स्ट इज फंक्शनल क्लासीफिकेशन ऑफ ज्वाइंट्स फंक्शनल क्लासिफिकेशन मतलब फंक्शन के आधार पर जो इनका क्लासिफिकेशन किया गया है द फर्स्ट इज सिन ऑर्थ्रोसिस इसको कहेंगे इमोबेबल ज्वाइंट इसके बीच में कोई मूवमेंट नहीं होता है जैसे कि स्कल बोन जैसे अभी आपने पढ़ा था इसके बीच में कोई मूवमेंट नहीं होता है एकदम फिक्स होती हैं जो कि फाइबरस्ट कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर इनका ज्वाइंट बना होता है दूसरा क्या एम्फी ऑर्थ्रोसिस स्लाइट मूवमेंट होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस में स्लाइट मूवमेंट होता है जो बीच में आप फॉलो स्ट्रक्चर देख रहे हैं है ना यहाँ से बेबी का सर निकलता है एट द टाइम ऑफ बर्थ और उसी वक्त ये मूव होता है ये ये जो ओपनिंग है ये बढ़ जाती है ये मूवमेंट उसी वक्त होता है जिसकी वजह से इसको स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं रेगुलर बेसिस से रेगुलर बेसिस पे इसके मूवमेंट का कोई मतलब ही नहीं है और कोई जरूरत भी नहीं है राइट इस तरीके से ये स्ट्रेच हो और ये बेबी के बर्थ में हेल्प करता है मूवमेंट के बाद राइट दिस इज पेल्वे गर्डिल एंड ज्वाइंट इज पीविक सिम्फाइसिस देखिए दिस इज पीविक सिम्फाइसिस अब नेक्स्ट इज डायथ्रोसिस जो कि फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट फ्रीली इसमें 
ज़्यादातर बाल एंड सॉकेट जॉइंट प्यूबेट जॉइंट हिंड जॉइंट और सारे तरह के जॉइंट्स होते हैं अब देखिए प्लेनर जॉइंट राइट प्लेनर जॉइंट जो है ये आर्टिकुलेटिंग जो सरफेस होती है प्लेन होती है और फ्लैट होती हैं और होंगी भी तो बहुत ही कम कर्व होती हैं तो प्लेनर जॉइंट जैसा कि नाम है वैसा जॉइंट एग्जाम्पल देखिए इंटर कार्बेल जॉइंट्स इंटर टॉर्सल जॉइंट ठीक है स्टर्नो क्लेविकल जॉइंट जो मैनोब्रियम ऑफ स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में होता है ये जॉइंट्स इनके क्या होता है कि जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स होती हैं वो एकदम फ्लैट होती हैं दूसरा क्या है हिंज जॉइंट इसमें हिंज जॉइंट में एक जो कॉन्वेक्स सरफेस एक बोन की होती है वो दूसरी कॉन्केव सरफेस से जुड़ती है जैसे कि आप देख रहे हो नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट ये एक इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है नी और एल्बो जॉइंट्स आप देख रहे हैं इसके डायग्राम में किस तरीके से बुक की तरह ये खुलता है आप भी अपनी कलाई अपना हाथ सीधा करके और मोड़ के देखिए पैर की हड्डी मोड़ के या सीधा करके देखिए दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखिएगा हिंज जॉइंट देखिए एग्जाम में उसमें डायग्राम में पाइवर्ट जॉइंट पाइवर्ट जॉइंट में होता क्या है कि राउंडेड और पॉइंटेड सरफेस होती है एक बोन की वो दूसरी बोन के साथ एक जॉइंट बनाती है ठीक है रिंग टाइप के एक स्ट्रक्चर बनाता है जैसे आप जैसे आप ये समझ लीजिए जैसे चक्की के दो पार्ट होते हैं एक नीचे का ऐसा एक और उसके ऊपर एक पॉइंटेड सरफेस होती है उसमें उसको बैठा दिया जाता है तो इस तरह के ज्वाइंट में जो मूवमेंट होता है एक ही एक्सेस पे होता है अब इसका ज्वाइंट जैसे आप डायग्राम में देखें जो एरो से दिखाया गया ये मूवमेंट है जैसे कि हम किसी चीज के लिए ना करें उस तरह के मूवमेंट नेक्स्ट इज कॉन्डिलोइड ज्वाइंट जो हमारी फिंगर इंडेक्स फिंगर का जो मूवमेंट अगर हम दिखाएं जो राउंड राउंड हम लोग घुमा के दिखाएं तो उसको कहेंगे हम लोग कॉन्डिलोइड ज्वाइंट और ये कहलाता है बाई एक्सियल ज्वाइंट ठीक है टू एक्सेस में परमिट होता है ये रिस्ट इसके ज्वाइंट के एग्जाम्पल रिस्ट एंड मेटाकार्बोफेलेंजियल ज्वाइंट नेक्स्ट इज सेडल ज्वाइंट ये एक मॉडिफाइड कॉर्डिलोइड ज्वाइंट है बट इसमें फ्री मूवमेंट ज्यादा होता है उससे ज्यादा ये मूवमेंट फ्री होता है जो हमारा थम ज्वाइंट होता है दैट इज सेडल ज्वाइंट राइट ये किसके बीच में होता है किसके बीच में होता है ये ट्रेपीजियम एंड मेटाकार्बल ऑफ ज्वाइंट के बीच में होता है नेक्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्वाइंट है ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इसमें होता क्या है कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है ठीक है एक कप लाइक स्ट्रक्चर और एक बोन का होता है बॉल लाइक सरफेस जो उसमें एक दूसरे को फिट होकर एक आर्टिकुलेशन बनाता है जो मेन इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दैट इज शोल्डर एंड हेप ज्वाइंट्स शोल्डर ज्वाइंट में क्या होता है कि हेड ऑफ ह्यूमरस फिट इन टू ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला और हिप ज्वाइंट में क्या होता है कि फीमर का जो हेड होता है हिप बोन के एसिटेबुलम में फिट होता है नए वीडियोस देखने के लिए फार्मेसी प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें